En este video mostraré cómo sacar la hipotenusa dados los dos lados de un triángulo. Vaya, para empezar necesitaré pedirle al usuario los dos lados del triángulo. Primero el cateto adyacente y de ahí el cateto opuesto. Para eso ocuparé una instrucción de salida. Ingrese el lado adyacente. Aceptar. Una instrucción de lectura. Le vamos a llamar A a esta variable del cateto adyacente. Sigo con el cateto opuesto. Ingrese el lado opuesto y esta variable le voy a llamar o una vez tengo las dos variables necesito hallar una forma de cómo ocupar la fórmula de la hipotenusa la hipotenusa es es igual a raíz cuadrada de cateto adyacente más cateto opuesto, ambos elevados al cuadrado. Bueno, entonces necesitaré una instrucción de operación. Primero pondré A, el lado O, y de ahí el lado H. Existe una función llamada SQRT. Sirve para hallar la raíz cuadrada de un, de un número o una variable. Sin embargo aquí necesito poner el lado adyacente y el lado opuesto sumándose pero ambos elevados al cuadrado para lograr esto primero deberé asignarle el valor del de lado al cuadrado a la variable a y el valor del de lado opuesto al cuadrado a la variable o esto lo puedo hacer así a elevado al cuadrado este simbolito me sirve para elevar una variable a cualquier número. Hago lo mismo con este. Así, esta variable y esta variable ya quedan guardadas como a al cuadrado y o al cuadrado respectivamente. Ahora, para hacer la operación ya tengo la variable a y la variable o respectivamente elevados al cuadrado así que ya podrá ya podrá funcionar la fórmula y aquí solo pongo a más o y ambas están abajo de la raíz cuadrada que es sqrt o sea que sqrt va a sacarle la raíz cuadrada a la operación de a al cuadrado más o al cuadrado porque aquí ya les asigna otro valor y listo ahora solo necesito una instrucción para mostrar al usuario la solución podemos poner la hipotenusa es de un espacito una coma para concatenar una variable a una cadena de caracteres h porque esa es la variable que guarda nuestra hipotenusa ingrese el lado adyacente 3 ingrese el lado opuesto 4 la hipotenusa es 5